Salve a tutti e benvenuti a questa ottava edizione dei Gioli di Simon. Eh, rinnovo come sempre i ringraziamenti per le visualizzazioni delle scorse edizioni, eh, nonché per i vostri eh, feedback. Iniziamo subito con la nostra rassegna, partendo dal focus istituzionale, in particolare dal piano nazionale anticorruzione. Il comunicato stampa di ANAC si intitola Al via il nuovo piano nazionale anticorruzione occorre rafforzare l'integrità pubblica. Il principale obiettivo quindi del nuovo piano nazionale anticorruzione è il rafforzamento dell'integrità pubblica a cui si affianca la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del piano nazionale di ripresa e di resilienza siano vanificati da episodi corruttivi. Senza però per questo incidere sulla eh, esigenza di semplificazione e di velocizzazione delle procedure amministrative. Il piano in consultazione fino al 15 settembre prossimo ed è stato elaborato come uno strumento a supporto delle amministrazioni pubbliche eh, per affrontare eh, le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall'Italia con il PNRR e all'attuazione eh, della riforma introdotta eh, dal eh, decreto legge 80 del 2021 eh, che, come ben sapete, ha previsto il piano integrato di attività e organizzazione, cosiddetto PIAO. Eh, eventuali modifiche eh, al piano nazionale anticorruzione potranno essere apportate anche in virtù dei contenuti eh, che verranno adottati eh, attraverso eh, il DPR e l'IDM previsto eh, nella citata normativa. Eh, il piano nazionale anticorruzione si suddivide eh, in due parti, eh, la prima è la parte generale, la seconda è la parte speciale. La parte generale verte innanzitutto sul supporto ai responsabili anticorruzione e sull'istituto del pantouflage. Nella eh, parte inerente alla responsabile della prevenzione eh, della eh, corruzione e della trasparenza eh, vi è proprio uno strumento di supporto a tali soggetti eh, e eh, vengono indicate eh, le modalità per la predisposizione della sezione PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. ANAC che cosa indica? Eh, su quali processi e attività è prioritario concentrarsi per individuare le misure di prevenzione e corruzione e poi fornisce indicazioni per un buon monitoraggio e soprattutto anche semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti. Eh, si legge nel PNA che eh, occorrono poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate tra loro, ma eh, soprattutto attuate e verificate nei risultati. Per quanto eh, riguarda invece l'Istituto del Pantuflaggio, vi è un apposito approfondimento. L'autorità nella sua attività di vigilanza ha rilevato che questo istituto comporta particolari problemi per chi deve attuarlo a causa della normativa laconica, per questo ANAC offre dei chiarimenti e delle soluzioni operative da inserire eh, nei piani, fermo restando l'attività di vigilanza dell'autorità ehm, sulla quale eh, verrà adottato uno specifico regolamento. Nella parte speciale abbiamo eh, una eh, sezione dedicata alla PNRR e ai contratti pubblici e un'altra dedicata ai commissari straordinari per le grandi opere. Eh, nella eh, prima parte eh, dedicata appunto ai contratti pubblici Ehm, occorre mettere in evidenza come numerosi interventi di deroga e di semplificazione eh, del codice degli appalti con cui il governo ha voluto incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e fronteggiare le ricadute eh, economiche negative del covid eh, non devono comunque ehm, ostare eh, ad una eh, effettiva trasparenza e eh, applicazione della normativa anticorruttiva e quindi secondo ANAC la normativa eh, non essendo sempre facile o chiara eh, da essere applicata eh, fa sì che il PNA offra alle stazioni appaltanti un aiuto nell'individuazione delle misure di prevenzione e di corruzione. Per quanto riguarda invece i commissari straordinari per le grandi opere, eh, la possibilità per eh, i medesimi di operare in deroga la normativa di settore e l'attribuzione di fondi pubblici cospicui può amplificare il rischio corruttivo. Quindi è fondamentale individuare un soggetto che ricopra il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che non può essere lo stesso commissario, a differenza di quanto invece previsto eh, nell'aggiornamento del 2017. 
L'autorità suggerisce due opzioni, o che sia nominato un RCPT direttamente dal commissario nella figura di un alto dirigente della struttura commissariale, oppure che l'incarico possa essere svolto dallo stesso commissario straordinario nominato dal ministro delle infrastrutture e, delle mobili e della mobilità sostenibile, eh, però in questo caso eh, l'adozione del piano anticorruzione spetterebbe al ministro delle infrastrutture. Sia nella parte generale che in quella speciale si è posta quindi l'esigenza di eh, fornire supporto alle amministrazioni, agli RCPT e a tutti coloro, anche gli organi di indirizzo che sono protagonisti delle strategie anticorruttive e eh, vi sono eh, anche 11 allegati che sono degli strumenti di ausilio per le amministrazioni. Secondo argomento, contratto collettivo nazionale di lavoro, funzioni locali. Prosegue il negoziato per il rinnovo del triennio 2019-2021. Il 27 giugno l'Aran ha proposto un testo che presenta alcune differenze aggiunte rispetto al precedente. Le differenze riguardano la scomparsa dei contenuti che descrivevano le sezioni del personale scolastico educativo, l'eliminazione dell'area di inquadramento intermedia, gli articoli che disciplinano l'attività dei diversi servizi e una parte delle relazioni sindacali di settore. Le integrazioni riguardano la nuova disciplina delle responsabilità specifiche, la sezione della polizia locale e la sezione del personale iscritto agli ordini professionali. Per quanto riguarda le specifiche responsabilità, eh, si supera la distinzione tra particolari e specifiche responsabilità utilizzando per tutte l'attribuzione di un'indennità fino a un massimo di 3.000 euro. L'elenco delle responsabilità per cui è possibile riconoscere l'indennità si arricchisce eh, riconoscendone delle altre, eh, quelle inerenti ai compiti di tutoraggio e coordinamento di altro personale, nonché quelle derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente ai dipendenti direttamente coinvolti in progetti del PNRR, quale ad esempio project manager e personale di supporto. Sessione della polizia locale viene integrata da una previsione che riconosce al personale che risulti titolare di funzioni di coordinamento connesse a maggior grado rivestito eh, un differenziale economico maggiorato rispetto a quello riconosciuto al restante personale. Analoga ehm, circostanza eh, si prevede per quanto riguarda coloro che sono iscritti agli ordini professionali. Eh, eh, si sostanzia in un solo articolo che prevede appunto dei differenziali economici. Il prossimo incontro si terrà il 5 luglio e si va verso una definizione e la conclusione finalmente del contratto collettivo nazionale di lavoro, almeno così dichiara l'Aran. Terzo argomento è online il report del Mr. Blowing 2021. Eh, ve l'avevo accennato già nella scorsa edizione, vi è quindi una panoramica dello stato dell'arte dell'applicazione dell'istituto eh, e si mette in evidenza come eh, la società civile non si ferma e continua a sostenere sia eh, i whistleblower che vogliono segnalare che si trovano in difficoltà a farlo eh, sia le pubbliche amministrazioni e ad oggi abbiamo 1500 segnalazioni, viene utilizzata la piattaforma whistleblowing eh, PA sviluppata da Transparency International in collaborazione con whistleblowing solution e a fine 2021 oltre 1300 enti pubblici la utilizzavano e quindi oltre 500 in più rispetto all'anno precedente si eh, evidenzia come eh, la mancata, eh, il mancato recepimento della direttiva inerente al uh, whistleblowing eh, comunque eh, rende la disciplina eh, poco trasparente e quindi eh, occorre accelerare il processo appunto di recepimento. E altre criticità si sono riscontrate in merito all'applicazione della disciplina nella tutela del whistleblower. Eh, infatti i provvedimenti sanzionatori nel 2021 sono stati solo tre e le decisioni giudiziarie a favore dei whistleblower ancora meno. Eh, però a fronte di questa forte limitazione di tutela eh, si apprezzano appunto gli sforzi di Transparency International indirizzati al supporto nei confronti dei soggetti interessati all'istituto. Le segnalazioni ricevute nel 2021 attraverso il canale di assistenza ALAC sono state 23, un numero basso in calo rispetto all'anno precedente, ma che può essere stato determinato all'interno degli enti anche dalla modalità lavorativa da remoto che riduce la possibilità di intercettare possibili illeciti. 
E altro eh, argomento molto interessante è l'ok okay del Consiglio dei Ministri eh, ai decreti legislativi proposti da Orlando che recepiscono le direttive dell'Unione Europea sul lavoro trasparente e l'equilibrio di lavoro, in particolare la 1158 e la 1152 del 2019. La prima è inerente appunto all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare eh, per i genitori e per i prestatori di assistenza e quindi eh, si tende a favorire il miglioramento della conciliazione tra i tempi di vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare. La seconda è relativa alle condizioni di lavoro trasparente e eh, prevedibile nell'Unione Europea eh, con l'obbligo eh, del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro eh, anche su altre disposizioni di legge oltre che sul decreto legislativo eh, 152 del 97 in un'ottica di armonizzazione e coerenza col nuovo dettato normativo. Passiamo alla sezione sentenze e provvedimenti di interesse. Parto da una proposta di risoluzione del 6 giugno scorso eh, del Parlamento dell'Unione Europea alla Corte Suprema Americana. Eh, questa proposta di risoluzione è antecedente alla sentenza eh, della Corte Suprema degli Stati Uniti che decide un caso che disconosce il rango costituzionale al diritto di aborto, cancellando la sentenza Roe vs. Eh, Wade del 73 eh, e il Parlamento Europeo rivendica la pratica dell'aborto quale diritto fondamentale. Eh, infatti si tratta, secondo l'Unione Europea, di una regressione senza precedenti, sia in tema di diritti umani che di diritti costituzionali eh, e l'Unione Europea si fa difensore universale del diritto all'autodeterminazione dell'individuo, arrivando ad intimare anche a paesi extra Unione Europea di abolire le leggi che limitano l'aborto. Eh, in modo particolare eh, la corrente antiabortista sottolinea questa proposta di risoluzione è una preoccupazione costante perché va diffondendosi anche all'interno dell'Unione Europea. A Malta l'aborto è vietato, il Tribunale Costituzionale polacco ha disconosciuto il 22 ottobre 2020 i diritti delle donne polacche ad interrompere la gravidanza. In Slovacchia l'aborto medico non è legale e in Ungheria non è praticato, così come in Croazia è negata l'assistenza alla pratica interruttiva della gravidanza. Quindi si percepisce un rischio. Eh, di eh, esprimere dei passi indietro in merito a questa tematica. La riluttanza alla pratica abortiva da parte dei singoli stati è considerata inaccettabile da Bruxelles, ritenuta contraria alla difesa della salute sessuale e riproduttiva, nonché ai diritti delle donne. E quindi eh, si eh, invita eh, ciascuno Stato membro ad offrire tutto il sostegno possibile alle organizzazioni della società civile statunitense che promuovono l'aborto e ad inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, eh, come ben sapete, a seguito del Trattato di Lisbona è stata parificata ai trattati. Quindi è un argomento di rilevanza proprio dal punto di vista didattico, eh, ai sensi appunto eh, di tutta quella normativa che fa parte del novero di diritto dell'Unione Europea. Eh, seconda pronuncia, il Consiglio di Stato si esprime sull'applicabilità del principio di equivalenza con una sentenza del 20 giugno scorso, la 5027, eh, evidenziando che il principio di equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le specifiche tecniche. Quindi la stazione appaltante opera il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara, non attenendosi a riscontri formalistici, ma a criteri di conformità sostanziale. Quindi occorre guardare non, so, non tanto il comodo, ma il quod effectum, cioè le offerte sono ritenute rispettose delle Lex Specialis, laddove siano capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento. Eh, ancora eh, un'altra pronuncia della Corte di Cassazione, eh, un'ordinanza in particolare la 11.499 dell'8 aprile scorso in relazione al svuotamento dell'attività lavorativa che è sulla dal concetto di equivalenza delle mansioni. La pubblica amministrazione in questione deduce che non sarebbe stata fatta dal giudice di appello applicazione dell'articolo 52 inerente alle mansioni del decreto legislativo 165 del 2001, il cosiddetto testo unico sul pubblico impiego. 
ehm, è ehm, infondata eh, questa dedotta violazione secondo la Corte perché la questione non si confronta con la razza decidendi della sentenza che ha ravvisato non un demansionamento rispetto al quale ehm, si sarebbe dovuto operare appunto la verifica di equivalenza formale delle mansioni ma una diversa figura ben più grave che quella del totale svuotamento e quindi soccorre l'insegnamento della Corte che ha affermato che ove la vicenda si sia concretizzata in uno svuotamento dell'attività lavorativa esuli dal concetto di equivalenza delle mansioni configurandosi la diversa ipotesi pressoché ehm, eh, di sottrazione integrale delle funzioni da svolgere vietata anche nel pubblico impiego, ricordiamolo bene. Un'altra interessante eh, pronuncia è un'ordinanza della Corte di Cassazione che rimette alle Sessioni Unite la questione relativa alla usucapibilità del bene oggetto di decreto di espropriazione per pubblica utilità. Eh, in particolare eh, occorre verificare mh, che eh, nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione non sia eh, immessa nel relativo possesso eh, in tal caso se si realizza comunque in automatico il cosiddetto constitutum possessorum in favore dell'ente espropriante oppure se il possesso continua a permanere in capo all'occupante. Vedremo come andrà a finire la questione. Eh, sentenza del TAR di Venezia. Accessibilità agli atti del concorrente secondo classificato. Va condivisa l'opinione secondo cui in termini generali la collocazione al secondo posto in graduatoria di un operatore attribuisce allo stesso una posizione particolarmente qualificata nell'ambito della procedura di gara. Quindi non è superflua la conoscenza dei documenti da cui possono emergere fatti che potenzialmente possono costituire cause ostative della giudicazione. Quindi l'accesso documentale è funzionale alla difesa e eh, eh, non può fare a meno eh, dell'integrale eh, contenuto dei moduli eh, del documento di gara unico europeo, dei relativi allegati, delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, eh, in quanto solo la completa acquisizione degli stessi consente eh, di verificare se gli operatori contro interessati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante e quindi vi è un'applicazione del più generale principio che è interpretato la normativa in materia secondo cui l'accesso ai documenti amministrativi prevale anche sui cosiddetti dati sensibili qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente. Delibera di ANAC del 7 giugno scorso. Il fatto di aver applicato delle penali non esclude il conflitto di interessi del ruolo. La vicenda riguarda la responsabile del servizio residenze protette del comune che ha lavorato alle dipendenze di una cooperativa presso eh, le cui stesse strutture si è poi trovata a gestire eh, una gara per conto del comune. Il soggetto in questione ha reso dichiarazione di incompatibilità non dichiarando la potenziale eh, situazione di conflitto di interessi pur assumendo il ruolo di RUP e di DEC in due contratti aggiudicati dalla cooperativa. L'ANAC contesta la violazione dell'articolo 42 del codice degli, degli appalti eh, alla dipendente comunale e al comune la violazione dell'articolo 80. Il comune ha ammesso di essere consapevole del curriculum della responsabile, però eh, sost ha sostenuto che la stessa non abbia svolto alcun ruolo nell'ambito della procedura di gara, che la nomina del DEC è avvenuta dopo due anni. Eh, L'ANAC invece ha precisato che non esclude il conflitto il fatto che la stessa dottoressa abbia applicato penale alla cooperativa come mai era avvenuto in passato, poiché l'articolo 42 non solo tutela l'imparzialità dell'operato del dipendente nel senso di non avvantaggiare, ma anche nell'opposto senso di non danneggiare l'operatore economico con il quale il dipendente pubblico abbia avuto un pregresso legame. Questo è veramente un super jolly. E, e, e chiudo la sessione sentenze, pronunce e provvedimenti di interesse con un'interessantissima delibera del Consiglio Comunale di Bologna, Comune di mia Residenza, eh, di modifica dello Statuto Comunale, approvata il 28 giugno scorso, in relazione allo ius soli e cittadinanza onoraria ai minori stranieri. Eh, è stata istituita infatti la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna per tutti i minori stranieri residenti a Bologna, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero, ma che abbiano completato almeno un ciclo di studi all'interno eh, eh, dello Stato italiano. 
Questo per ehm, diciamo, riconoscere il ruolo di coesione tra i popoli e culture diverse e per affermare pienamente le libertà fondamentali delle persone. Sapete che la cittadinanza può essere conseguita o di soli o... o Iure eh, Sanguinis, quindi eh, diciamo eh, è eh, un importantissimo delibera che spero possa essere considerata da eh, fare da precursore a delibere analoghe in, eh, in altre realtà comunali. Chiudo con la dottrina, eh, inizio da blog Oliveri. Pensano di far adottare il piavo a gennaio, per gli enti locali continua da sempre lo stilicidio del rinvio dei bilanci di previsione. Sapete che eh, di ieri l'altro eh, la, eh, il rinvio eh, della pro, della, del termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione e eh, eh, questo episodio ha fatto tanto rumor, soprattutto per le difficoltà, soprattutto per i piccoli comuni, di rimanere nei tempi, una cosa che in genere non accade per gli enti più grandi e soprattutto io ho una visione critica in relazione al fatto che altri obblighi imposti dalle autorità, da alcune autorità, aggravano le incombenze degli enti e quindi una visione critica molto interessante. Secondo articolo di dottrina tratto da federalismi.it, il conflitto russo-ucraino, una visione geopolitica, excursus geografico e storico molto interessante per capire cosa purtroppo sta accadendo in questo periodo, seguito da un ulteriore articolo che vi consiglio, sempre tratto da federalismi.it, in relazione al diritto d'asilo costituzionale, premesse storiche e questioni attuali nel rapporto di integrazione multilivello tra le fonti. Eh, questo è un argomento molto molto interessante di eh, diritto pubblico eh, che soprattutto per la partecipazione ai concorsi per alcuni enti eh, potrebbe essere davvero molto utile, quindi eh, ve lo consiglio. Eh, dal sito di Antonio Naddeo, eh, per chi non lo sapesse, eh, il presidente di Aran, eh, ho tratto un ulteriore spunto, il buono pasto come strumento per l'innovazione tecnologica, cioè come fare il lavoro agile e erogare il buono pasto e vivere felici e contenti. Eh, è una visione critica che mette in evidenza come spesso gli enti trovino difficoltà nell'applicazione del lavoro agile, eh, nelle varie formulazioni che si sono eh, succedute poi nel tempo eh, e che comunque eh, l'utilizzo del buono pasto durante il periodo di lavoro agile eh, non è ovviamente previsto eh, e quindi diciamo eh, una visione critica, sarcastica eh, della, della questione eh, è, è molto utile per chi già lavora diciamo nel, negli enti pubblici ma anche perché, per chi si accinge a farlo, è molto interessante e poi ancora un importantissimo articolo di Barberio, semplificazione normativa e piano nazionale di ripresa e resilienza, riflessioni sullo stato dell'arte. È in pratica una sorta di eh, lettura critica della legge 120 del 2020 di conversione del primo decreto semplificazioni, eh, in modo particolare su alcune modifiche eh, apportate ad esempio in tema eh, di responsabilità dei pubblici dipendenti. Quindi, ehm, è un jolly dei jolly, consigliatissima la lettura. Eh, Dallexambiente.it, eh, primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 numero 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale, è un capo che è stato arricchito da questa legge, è eh, quindi molto importante da conoscere. Eh, e infine eh, dal sito di Maurizio Lucca, eh, I riflessi dell'astensione del commissario ad acta, un commento di una recente pronuncia eh, che eh, mette in evidenza particolari problematiche in relazione sia alla materia del conflitto di interesse e anche in relazione alla tutta la tematica anticorruttiva eh, e della trasparenza, eh, anche legata al fatto che mentre eh, chi scriveva si stava per approvare il PNA, adesso come sapete è stato approvato come abbiamo detto da poco. Concludo con una frase, è estate, abbiamo tutti voglia di uscire, voglia di divertirci, eh, di socializzare, eh, quindi eh, si accavalla un periodo eh, di stanchezza particolare. Eh, proprio per questo eh, vi invito a trasformare la stanchezza in una virtù, questa virtù è la perseveranza, con una frase eh, di Newt Grinchik, 
Eh, la perseveranza è il duro lavoro che fai dopo che ti sei stancato del duro lavoro che hai fatto. E questo è l'invito che faccio a tutti coloro che si accingono a svolgere le prove concorsuali, ma anche che eh, devono attendere ancora a lungo il loro periodo di ferie. È un periodo in cui gli enti stanno lavorando molto, soprattutto in alcuni specifici servizi, eh, quindi vi invito a trasformare la stanchezza in perseveranza. E con questa riflessione eh, io come sempre eh, vi saluto e, e ci vediamo la prossima settimana.